Vă salut, prieteni! Cred că toți dintre noi știm cum arată un șoarece și un șobolan. Sau dacă nu știm, am văzut pe la televizor, avem o idee. Cum se pune problema? Într-un videoclip trecut, eu vă spuneam că pisicile mele deja nu mai fac datoria și sau un prieten cu aceste mici răzătoare, deci nu-i mai prind. Eu am fost obligat, nevoia te învață să fac cumva să scap de ei din gospodărie, că după cum bine știți, aceste mici răzătoare sunt o pagubă la casă omului, să spunem așa. Ușoare cele mai ușor. Intră în casă, dăm de el, îi mai punem un carton din acela cu lipici, să-l mai găsim pe acolo, îi găsim gaura, o astupăm cu staniol. Dacă nu știați, vă spun eu, șoarecele detestă gustul de staniol. Deci dacă avem o bucătărie, și sigur avem, inevitabil o folie de aluminiu tot îi găsim pe acolo. Și cu folia aceea de aluminiu, astupăm gaura, sigur nu mai va ieși pe acolo, el, cum vă spuneam, nu suportă acel gust. Dar cu șobolanul deja sunt mari probleme. El poate crea și poate aduce foarte mari pagube la casa omului, pentru că șobolanul, în general, unde trece strică. Una că e mirosul și fecale și deja devine grețos, una că el pe unde trece distruge, ba un sac de cereale, îl înfrunțește, rupe, ba odată trecând de prin cereale poate să aducă microbi și animalul nostru poate să îmbolnăvească animalul domestic, fie el că e porc, fie el că e oaie, fie el că, nu știu, am dat un exemplu, pasăre sau altceva. Deci noi trebuie să scăpăm de aceste animale. Cum scăpăm? Aceste mici animaluțe uh, pot dispărea din gospodăria noastră cu mai multe metode. Știți prea bine. Una că e o cursă, doi că îi punem o travă, trei că aducem niște pisici bune. Eliminând de pisicile și cursa, rămâne o travă. O travă, într-adevăr, trebuie pusă, trebuie ferită de copii, că știți cum e, un copil mai circulă și nu ești atent, poate să găsească acel greușor sau acele friculețe cu marmelada aceea înăuntru, sau mă rog, cum se numește, uh, și poate să putem să avem necazuri. Așa că eu vă arăt un procedeu foarte simplu, îl faceți la dumneavoastră în gospodărie și sigur 100% nu dă greș. O să vedeți că nu mai vă întâlniți cu șobolanul prin curte, el trece într-o parte, dumneavoastră în partea cealaltă. Important că acea, această o travă, nu e o travă, această mâncare pe care o fac eu, mâncare ce face să dispară șobolanul din gospodărie, trebuie pusă pe unde circulă el, pe unde și petrece el timpul liber. Știți, pe sunt animale care uh, circulă mai mult noaptea și sunt ferite, așa să zic, de ochiul omului. Știți, pe unde ați găsit urme de pe cale, dejecții, puneți chestia asta pe care vă arăt eu, și sigur 100% o să dispară după prin zonă. Nu rămâne decât să vă arăt cum se face și cum se prepare. Și pe timpul videoclipului o să mai vă dau mici informații care sigur o să vă fie de folos. Deci întâi trebuie să vă arăt de ce aveți dumneavoastră nevoie, de ce materiale să zic așa, ca să puteți să faceți această chestie, să iasă bine și să fie eficient. Haideți să vă arăt. Deci ceea ce vă arăt eu acum este eficient și pentru șoarice și pentru șobolan. Acest meniu, să spunem așa, pe care eu o să vă arăt cum o să-l fac, puteți și dumneavoastră să-l faceți acasă și puteți să-l folosiți în ambele situații. Fie că aveți șoare și fie că aveți șobolani. Fie că șoarecele umblă pe rigips, pe tavan, mai la o zi noaptea, mai râd. Puteți să-i punem decât că o cantitate mai mică vom folosi și vă scăpa de el. La șobolan îi punem mai mult că îi place mâncarea și v-am spus eu îi trăiesc mai, mai mult la un Trebuie și mâncare mai mult. Haideți să vă spun despre ce este vorba. Deci prima, primul ingredient, să spunem, este Ipsosul. Praful de Ipsos, care îl găsim la orice magazin de material de construcții, se folosește de obicei la repararea fisurilor, care apar prin gospodăria omului, la un tavan, la un perete. Tărățe de grâu, care la fel, mă gândesc că fiecare poate să procure o mână de tărățe de grâu, fie că ia de la un vecin care are animale, fie că Efectiv, deci pot să cumper, că se găsesc în general în comerț. Pălaiul, pe care nu-l folosim în gospodărie. Aici avem un pic de untură. Untură de porc. Untură care emană un miros, nu rezistă. O, fie că e șobolan, fie că e șoarice, nu-i rezistă acelui miros. Apă, un capsator, un cater și două peturi goale. Nu uitați de mănuși. Mănușile neapărat trebuie să folosite pentru că șoarecii și șobolanul sunt atât de jmecheri de cum simte mirosul de om, 
nu mai trece pe acolo. Dar avem untura care o folosim pentru să astupe acele eventuale mirosuri de la mâna omului, mirosuri pe care le las pe această capcană, să spunem așa. Haideți să nu luăm de treabă. Vă întrebați de ce sticle și nu altceva. Bun, haideți să vă explic care este problema. Sticle pe interior, vă dați seama că sunt sterilizate, sunt foarte curate, nu prezintă niciun fel de miros. Capsator. Acum vom pregăti efectiv mâncarea pe care noi o să pun acolo. O travă, v-am spus, nu este niciun fel de toxicitate în ea, dar trebuie ferită de alte animale pe care noi le avem în gospodărie, pentru că odată simțind acel miros de untură, dacă e pisică și cățel poate să vină și automat o să aibă neplăcere. Haideți să pregătim și mâncarea pentru șobolani. Deci avem ipsozul. Peste ipsos se toarnă mălaiul și peste mălai punem tărăță. Toate acestea se amestecă. Deci am obținut un amestec de ipsos, mălai și tărăță de grâu. Aceasta o să fie pusă în partea în care noi am uns sticla cu untură. Da, prieten, cam asta este capcana. Apă într-o parte, amestecul de cereale și ipsos în partea cealaltă. Știți bine ce reacție face ipsosul cu apa. Deci șobolanul nu mai are de făcut decât să vină adus de mirosul unturii, să mănânce acea, acel amestec și după aia să bea apă, că e în apropiere. Și acel șobolan sigur nu o să mai fie pe zonă, o să dispară pentru că reacția îi va fi fatală. Așa o să întâmple și cu toți ceilalți prietenii lui. În cazul șoarecilor mai mici, puteți să folosiți uh, sticle mai mici, compost mai puțin, adică amestecul acesta, și reacția o să fie aceeași. Nu dă greș, vă garantez. Folosiți chestia asta sau cel puțin încercați-o, că nu vă ia mult timp și nu costă mai nimic și o să vedeți rezultatele. <fie>